የቀድሞው የኪዩባ ኮሚኒስት ፕሬዝዳንት ፊደል ካስትሮ ሩዝ በ90 አመት አጨዋርፈዋል። የወቅቱ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አናሽ ወንድማቸው ራውል ካስትሮ ናቸው። ጥላት ማታ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ቀርበው ዜና ረፍታቸውን ይፋ ያደረጉት። የፊደል ካስትሮ አጽም በዛሬው ለት እንዲቃጠል ይደረጋል ሲሉም ራውል ካስትሮ ጨምሮ አስረድተዋል። ዲቦ ወይብሮ በኩባ ኮም ፕሮፉንዶ ዶሎር ኮምፓሬኮ ፓሪንፎርማ አሜሪካና በመላው ዓለም ለምትገኙ ወዳጆቻችን ዛሬ አርብ ማታ ከመሽቱ አራት ሰዓት ከ9 ደቂቃ ላይ የኩባ አቢዮት ጠቅላይ አዛዥ ፊደል ካስትሮ ሩዝ ከዚህ ዓለም በመውት ተለይቷል አስክሬናቸው እንዲቃጠል ይደረጋል የቀብሩን ስነ ስርዓት አስተባባሪዎች ባወጡት መራ ግብር መሰረት ለኩባው አቢዮት አይመሪ ክብር ንግግር ይደረጋል ፊደል ካስትሮ ሩዝ ናቸው እንደ አውሮፓን ዘመን አቆጣጥር በ1959 ዓመተ ምህረት የወቅቱን ተመራጭ ፕሬዝዳንት ባቲስታን ከስልጣን ለማውረድ የተካሄደውን የኪዩባን አብዮት መርተው ኪዩባን በመራቡ ዓለም የመጀመሪያው ኮሚኒስት ሀገር ያደረጉ ግን እንደ ባቲስታ ሁሉ ታዲያ ካስትሮም አንባገነ መሪ ሆኑ የአብዮቱ መሪ በድል ሀባና ሲገቡም በ10 ሺዎች የመልካም አቀባበል ሲያደርጉላቸው ሌሎች ብዙ ሺዎች ደግሞ የርሳቸውን የፖሊስ አገዛዝ ሸሽተው ተሰደዱ ሲሰደዱም ብዙዎቹ ቤተሰቦቻቸውን በደሴቲቱ ሀገር ለመተው ተገደው ነው በጣም የበዙትም ዩናይትድ ስቴትስ ለመድረስ ሲሞክሩ ህይወታቸውን አተዋል ፊደል ካስትሮ ሩዝ ኪዩባን በጠቅላይ ሚኒስትርነት ከ1959 እስከ 1976 በፕሬዝዳንትነት ደግሞ ከ1976 እስከ 2008 ዓመተ ምህረት አገልግለዋል ካስትሮ የሶሻሊዝምና ጸረ ኢምፔሪያሊዝም ጀግና የሚል መጠሪ ያገኙ ታጋይ ናቸው ፊደል ካስትሮ ሩዝ እንደ አውሮፓ እንደመን አቆጣጥር ከ1961 እስከ 2011 ዓመተ ምህረት የኪዩባን ኮሚኒስት ፓርቲ አንደኛ ጸሐፊ ሆኖ አገልግለዋል በርሳቸው አመራር ዘመን ሁሉም ሀገሪቱ የአንድ ብቻ ፓርቲ ማለትም የኮሚኒስት ፓርቲው አገዛዝ የሰፈነባት ሆና አቆይታለች በርሳቸው አስተዳደር ወቅት ኢንዱስትሪዎችና የንግድ ተቋማት ተወርሰው የመንግስት ሆነዋል የሰባዊ መብቶችም እንደተረገጡ ቆይተዋል ዩናይትድ ስቴትስ ከኪዩባ ጋር ተቋርጦ የቆየውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንደገና ያደሰችው እንደ አውሮፓ እንደመን አቆጣጥር በ2015 ዓመተ ምህረት ላይ ቢሆንም በዚያች ሀገር ላይ ጥላቸው የቆየችውን የንግድ የምጣኔ ሀብትና የገንዘብ ልውውጥ ማዕቀቦች እንዲቀጥሉ ወስናለች ባራክ ኦባማ በስልጣን ላይ እያሉ ኪዩባን በይፋ የጎበኙ የመጀመሪያው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ሲሆኑ የኢኮኖሚ ግንኙነቶቹም እንዲቀጥሉ በማድረግ ታሪክ ሰርተዋል ፊደል ካስትሮ እንዴት ይታወሳሉ አሁን በስራ ጉዳይ ለንደን የሚገኙት የቀድሞ የኢትዮጵያ ምክትል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የርዳታ ማስተባበሪያና ማቋቋሚያ ኮሚሽን ኮሚሽነርና የኤርትራ አስተዳዳሪ የነበሩትን ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስን አዋይተናል ካስትሮ እንዴት ይታወሳሉ ተብሎ ለቀረበላችሁ ጥያቄ በመመለስ ይጀምራሉ። ፌደል ካስትሮ መጭን በ60ዎቹና በ70 አመተ ምህረቶች አካባቢ ደሮፓ አቆጣጥር በመላው አውሮፓም በአፍሪካም በአሜሪካም የሶሻሊስት አስተሳሰብ በጣም እየተሳሳ በሄደበት ወቅት በግንባር ቀደም እንደ ሞዴል እንደ ሮል ሞዴል ሆኖ ይሄንን ዓለማዊ የሶሻሊስት ንቅናቄ የመሩት በአፍሪካ ደረጃ በአይዲዮሎጂ ደረጃ ፊደል ካስትሮ እና ከፋቸው ጎን ይሰራ ነበርው ቼጎቬራ ነው በዛ አስተሳሰብ ነው እንደ በእያንዳንዱ ግዜው በነበረው ትውልድ እንደ አይኮንስ እንደ መሪ የሆኑ ታላቅ ሰዎች ሆኖ ነበር የሚታዩት በተለይ በአፍሪካ ውስጥ ደግሞ የአፍሪካ ሊበሬሽን ሙቭመንቶች ብዙ አገሮች ገራ ነጻ ባሉትን በጥቁር ጊዜ ነበር የኩባ ሶሻል ሪቮሉሽን የተጀመረውና የነሱም ደግሞ የሶሻሊስት ሙቭመንት በ በአፍሪካ ውስጥ እንዲሳፋ በማድረግና ሊበረሽም ሙቭመንቶች የነጻነት ትግሎች እየተፋፋሙ እንዲሄዱ ያደረጉት በአብዛኛው ደግሞ ከፍተኛ አስተዋጽኦም ያደረጉት በአፋብም በአይዲዮሎጂም በፊዚካሊ በራሳቸው በመገኘት መስዋዕትነት ከፍለው የአፍሪካን የነጻነት ክዳቄ ዚህ ደረጃ ላይ ያደረሱ የሶግኩባ ሪቮሉሽን ነው እስቲ እንደ ዋንዳንድ ያየን ለመሄድን ሞክር ካስትሮና ኢትዮጵያ 
እንዴት ይታወሳሉ ካስትሮ እና ኢትዮጵያ አንደኛ ቀደም እንዳልኩት መላው ዓለም ውስጥ እንደነበረው ሁሉ ሶሻል ሪቮሉሽኑን በአሳቡ ሞዴል ሆኖ የሚታየው ከሶቪየት ዩኒየንም የበለጠ በሶሻሊስት አሰሳሰብ በተግባር ተተርጉሞ ውጤት አሳየ የሚባልበት አገር ኩባ ነው አሜሪካን አገር በመቅረቡ 90 ኪሎ ሜትር አሜሪካ ቦርደር በርቀት መሆኑ የአሜሪካ ከባድ ተጽዕኖ ሰነበረበት ወንጌ ሶሻሊስት ሪቮሉሽኑ ያልተሳካው ለአገራቸው ግን ብዙ ውጤታ ማፍቄት ማ የሆነ እንት ነበር አብዮት ነው ያያካዱት በኢትዮጵያም በተመለከተ ያው በኢትዮጵያ ውስጥ በአሰሳሰብ በኩል በሁለተኛ ደግሞ በተግባርም ደግሞ አስተማሪዎች ለከው መሳሪያ ለከው ወታደሮች ለከው በኦጋዴን ግንባር በኩል በተለይ ደግሞ የሶማሌ ወረራ በሰዓት 177 ዓመት ተመረጥ በፈረንጆች አቆጣጥር ሶማሌ ወረራችን ግዜ ማዕት ሰራዊት ለከው ራሳቸው ከኛ ወታደሮች ጉን ተተሰልፈው ብዙ ኩባኖች ወታቸውን አሳልፈዋል ብዙ መሳሪያም ገብቶ ያንን በድንገት የተሰረዘረብንን ወረራ ትሬዶዋ ትረስ ጅጅጋ ትረስ ሐረር ዙሪያ ትረስ ተፍቶ የነበረው ኖረረ ለመመለስ የተቻለው በአብዛኛው በኩባኖች ጨዳታ ነው ግን እንደው ካስትሮ እንግዲህ ኮሙኒስት መሪ ነበሩ የኮሙኒዝም ስርዓትን ደግሞ የማይደግፉ ሰዎች ካስትሮን በአሉታዊ ያስተዋውሷቸዋል ምን አሉታዊ ገጽታ ማንሳት ይቻላል በኢትዮጵያ ሆነ በሶማሊያ በጠቅላለ በአፍሪካ ካስትሮን ስናስብ አፍራሽነት በአፍሪካ ውስጥ ማንም ሀገር የኩባ ኢንቮልቭመንት የኩባ ከኩባ ጋር መልካም ስራ ነው እንጂ የሚታወሰው በምንም ነገር የኩባ አብዮት እና የኩባ ዳታ ሌላ አይነት ውጤት መጥፎ ውጤት ያመጣበት ምሳሌም ሊጠቀስ የሚችልም ሀገርም የለም በዚምባብዌ ጥጡ ላይ ብዙ ተጽዕኖ አድርጓል በተለይም ደግሞ በተለይም ደግሞ የሳውዝ አፍሪካን አፓርታይድ እና የአንጎላ ነፃነት በአንጎላ ፊደረገ ነበርውን ጦርነት እና ኒቢያ ነፃነት ለማሰር የተቻለው የኩባኖች ኢንቮልቭመንት ነው ኩባኖቹ እዛ በመገኘታቸውና የነሱም ከአንጎላ ከናሚቢያ ጎን ጋር ከባድ ውጊያ አካሄደው ከአንጎላዎች ጋር የሳቪንቢን ጦር ለበዋጋት ያደረጉ ትልቅ በሥዋትነት ነው ያንጎላ ነፃነት መጨረሻ ላይ ለማብሰር የተቻለው በሳሞራ ማሽል ጋር በጎን በመስራታቸው ከፍሬሊሞ ጋር ከባድ እርዳታ አድርገው ወታደር ያሰለጠኑ በውታደርም እዛ ጋራቸው ገብቶ ከፍሬሊሞ ጎን ተሰልፈው በመዋጋታቸው የሞዛምቢክ ነፃነትን ለማብሰር ተችሏል ስለዚህ እኔ እኔ በመሳሰለ ረገጽ አስተዋጽኦአቸው ከፍተኛ ነው ወታደራዊ ብቻ ደግሞ አይደለም ብዙ ጊዜ ዶክተሮች ብዙ ህክምና በህክምና ኩባ በጣም የላቀ ሀገር ነው ከዓለም ማንም የሚወዳደሩ የለም በኩ በትምህርትና በህክምና በዚህ ረገጽ በህክምና ዶክተሮች እየላቁ አስተማሪዎች እየላቁ በብዙ መልክ ነው አስተዋጽኦቹ በውታደርነት ብቻ ደግሞ ነበር ማለት ነው በአሉታዊ ወይም በአፍራሽነት የሚታወስ ይላቸው ምን ሚሉኝ ሻለቃ በኔ በኩል ይላል ነገር ግን ሲተረጉም በጠቅላላው በጨስ የሶሻሊስት ሪቮሉሽኑን በርማት ካላየ ነው መስተቀረ አርመን ካልተቀበል ነው መስተቀረ የሶሻሊስት ሪቮሉሽን በጠቅላላው ኦፕሬሲቭ ነው አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ሲተረጉም ዲክታተር ነው የፈጠረው እንትን አምባገነን መንግስት ነው የፈጠረው አፍራሽ ነው በጠቅላላው አፍራሽ ነው ነገር ግን ኩባ ውስጥ ስናይ በአሜሪካ መልክ ተተረጎመ ዴሞክራሲ በተለየ መልኩ ከተተረጎመ በኩባ ውስጥም ኦፕሬሲቭ ነበር ጫቋጅ ነበር የአሳብን በግልጽ በመግለጽ ከባድ ተጽዕኖ አለ በዚህ በዚህ አንፃር አፍራሽ ባህሪ ያለው ማለት ይችላል ግን ከኩባ የበለጠ ግን ኩባ በአገራችን ትንሽ የተሻለ ነፃነት አላችሁ ኢትዮጵያ ከደበረው የበለጠ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው በጣም አፍራሽ ነበር በጣም ጫቋጅ ነበር ዋናው አላማ ለህዝብ የሶሻሊስት ሪቮሉሽኑ መስራሃት ሐሳብ ወደ ህዝብ እንዲደስና የህዝብ ንኩልነት ለማስፈን ሳይሆን ያንድን ሰው እና የተወሰኑ ሰዎች እና አምባገነነት ለማጽዳት ለማጠናከር የተደረገ ጥረት ነበር የኢትዮጵያ ህይወት የሆነው መጨረሻ ላይ በዛ በኩል በጣም መጥፎ ነበር በአጠቃላይ አነጋገር ፊደል ካስትሮ እንግዲህ አምባገነን የዲክቴተር የሚባለው ከሚባሉ መሪ አንዱ ናቸው የታወቀ ነው ህዝባቸው ደግሞ በጣም እንደሚወዳቸው እናቃለና ነበርለን ነገር ግን እንደው በዚህ በዚህ ረገድ በጣም መጥፎ ናቸው ተብሎ የሚታወሱበት ተነገር እርሶ ምን አልባት በግል ያቋቸዋል በእያስባለው ለምን በኢትዮጵያ እርሶ በከፍተኛ ስልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ እዛ ማገር የሉካም ቡድን መርተው እንደሄዱ አቃለሁ እና ይሄን በስ ምን ያህል ነው እንደ እርሶ በቅርብ የሚያቋቸውና ከዛ አንጻር እስቲ ህይወታቸውን ይገምግሙልኝ እዚ ላይ በጣም መጥፎ ባህሪ ነበራቸው እዚ ላይ በጣም እንደ ጥሩ አን ነበር የሚሉትን ፌዴራል ካስትሮ የህዝብ ሰው ናቸው አምባገነነታቸው በተለየ የሚታይ ጎርቶ የሚታይ ነገር አለ ሞር የህዝብ ሰው ናቸው የበለጠ የህዝብ ሰው ናቸው ለምሳሌ አንድ ጊዜ ዴሊጌሽን ይጂ እና ዶክተር አለሙ የተወሰኑ ሰዎችን ይጂ ኩባ መልክት ለማድረስ ይርኩኝ 
እና ዛሄደን አንድ የጌስታሴን ግራ መቀበያ ቤት አሳረፉና በማግስቱ እሳቸው ጋር ለመቅረብ ተዘጋጁ ተብለን መልእክታችን ይዘን ወደ እሳቸው ጋር ለመሄድ እንትስንን በድንገት ሳናቀው እኛ ያረፍንብርት ክፍል ውስጥ መጥ ወራሳችሁ መጡ ወራሳችሁ መጡ ብትጆይ እንደምናላችሁ ደናናችሁ ታዲያ እዚህ አንዴ ያሰረፋችሁ አቁጭ ወስ ሻይጋዘኝ ሲብሩ እዛ አስተነገጡ እንደዛ ቁጭ ብሎ ከኛ ጋራ ያረፍንበት የእንግዳ መቀበያ ቦታ መጥተው አንነጋግረው እህሉ እንደዚህ ያለ ሰው ናቸው ሌላ በጨዋታ አካባቢ በመዝናናት ማካበብ ከህዝቡ ጋር አብሮ ሲጫወቱ ሲናገሩት ያለ የህዝቡ ሰው ናቸው ነገር ግን እምነታቸው ያው በሶሻሊስት ሪቮሉሽን ላይ ያለው ከባድ እምነት አላቸው ያ እምነት የዲሞክራሲ መስኮችን በተለየ መናገር የመጻፍ እና ደሞ የሃብትን ደሞ በመንግስት ስር የማድረጉ ጉዳይ እሱ በአይዲዮሎጂ ደረጃ ትልቅ ቅራኔ አለ ከ አዘጠና ኪሎሜትር አለው ከአሜሪካን ኃይለ ጋር በዛ ረገድ እያንዳንዱ እንዳተረጓጉ መወሰድ ይችላል አሁን ኩባን ስንመለከቱ ከአሜሪካ የተሻለ የህክምና ሰርቪስ ሰጣለች ኩባን ስንወስራቸው በትምህርት ረገድ ከአሜሪካ የበለጠ ዲክቴተርነት እንትናል ደህንነት እንደዚህ ከረራ አይደለም ነገር ግን በነፃነት አቋያ ስንወስረው ግን ኩባው ውስጥ የበለጠ ጭቆናል እንግዲህ የማመዛዘን ጉዳይ ነው የትኛውን አጥን የትኛውን ብናት ይችላል ነው ኮስት በነፊት ነው ነገሩና እንዳመለካከቱ ነው ማለት ነው ግን አንድ መመጨረሻ ያለቃ ማቀረቡን ፈልገው የፊደል ካስትሮ መሞት አንባገነናቸው ለዓለም አይጠቅም የሚሉትን ያህል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የለም እንዲህ አይነት መሪ በአለም ላይ ያስፈልጋል ለምን የዓለምን የኃይል ሚዛን ይሄ ባላንስ ኦፍ ፓወር የሚባለውን ለመጠበቅ እንዲህ አይነት ሰዎች ያስፈልጋሉ ይባላል እንደዛ ጠንካራ መሪ የለም 9 ኪሎ ሜትር ካሜሪካ ወደ 9 ኪሎ ሜትር ላይ ያርቀው አሜሪካን የተቋቋመ ኃይል የኩባ ብቻ ነው እንደዛ ጸንተው በአይዲዮሎጂያቸው ጸንተው በፖለቲካ አስተሳሰባቸው ጸንተው ያንን አገር በህልውና ጠብቀ መኖራቸው ራሱ ትልቅ ጥንካሬ ነው እና በኢኮኖሚ ምንባርጎ ተደርጎባቸው አሁን እና ያለው ወደፊት አሁን ምንባርጎ እየተለቀቀ ሲል ኩባ ምን ያህል እንደምትነር እና ያለ ነበር ትንሽ አመት እንስታቸው የኩባ ስልጣኔ እና የኩባ ኢኮኖሚ በጣም ነው ያደገ የሚሄደው 90 ኪሎ ሜትር ምንባርጎ ተደርጎባቸው ወደባቸው ተወስደባቸው ጓንታናሞ ተወስዶ ዙሪያውን በአሜሪካ በአሜሪካ ያል ተከበው መኖር ህልውና ቸውን ጠብቆ ያነነ እዚህ ያስተዳደሩ መኖራቸው ራሱ እንደዛ ለጥንካሬ ታይፋ ይታወቅም ለመጀመሪያው መሪ የመጨረሻው መሪ ናቸው አሜሪካን እስከመጨረሻው ተቋቁ የኖርና በዛ መልኩ የሚደነቁ ናቸው የሚደነቁ ናቸው ሻለጋ ዳዊት ወልጊዮርጊስ በጣም አማሰግናለሁ ባይጭር ግዜ እንዲህ አይነት ለአድማጭ ጠቃሚ የሆነ መረጃ ስለሰጡልኝ እና ስለ ያዲስ አበባ ስትሪክ ሰላም ሻለጋ ዳዊት ወልጊዮርጊስን ለግዛቸውን የማመሰግናለሁ ቀሪ የሀዘን ስነስርዓቶች ወደፊት በአስተባባሪ ኮሚቴ አማካኝነት እንደሚገለጹ እንደመልክቷል ለቀድሞ የኩባ መሪ ካስትሮ በመላ አገሪቱ የዘጠኝ ቀና ታዘን እንደሚደረግም ተገልጧል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማም የፊደል ካስትሮን ሞት ምክንያት በማድረግ ለኩባ ህዝብ ሀዘናቸውን ገልጸው የዩናይትድ ስቴትስ እና የኩባ ወዳጅነት በሚጠናከርበት ሁኔታ ላይ ጥረታቸው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል ለፊደል ካስትሮ ቤተሰብና ለኩባ ህዝብ ሀዘናችንን እንገልጣል የሚለው የፕሬዝዳንት ኦባማ መግለጫ ኩባውያን ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ታላቅ ወዳጅና አጋር እንዳላቸው ሊያውቁ ይገባልም ብሏል ኦባማ አንድ አንድ ያለም መደዎች እንዳደረጉት ያለው ውግዘት በካስትሮ አስተዳደርና አያያዝ ላይ ትችት እና ነቀፋ አላደረጉም ይልቁንም ካስትሮ በአለም ያላቸውን ሚና የሚፈርደው ታሪክ ነው ብለዋል አንድ በስልጣን ላይ ያለ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ኩባን ሲጎበኝ ኦባማ የመጀመሪያው ሲሆኑ ዛሬ ሃቫና ኩባ ውስጥ የአሜሪካ ሰንደቅ ዓላማ የሚውለበለበት የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ እንዳለሚታወቃል ተመራጭው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በበኩላቸው በትዊተር መልእክት የካስትሮን መሞት ጽፎ ሲያበቁ አምባገነኑ መሪ ብለው ነው የገለጧቸው በዚሁ የኩባን የቀድሞ ፕሬዝዳንት ፊደል ካስትሮ ሩዝም ዘና ዕረፍት አስመልክቶ ያዘጋጀነውን ልዩ ቀነብር እናበቃለን